வணக்கம் உடலின் கழிவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படும் சிறுநீரகத்தின் முக்கிய வேலை இரத்தத்தை சுத்திகரிப்பது உடலில் உள்ள இரத்தம் ஒரு நாளில் பல முறை சிறுநீரகத்துக்குள் சென்று வெளிவருகிறது உடலில் உள்ள கழிவு பொருட்களை நீக்கி உடலின் திரவத்தன்மையை சமப்படுத்தி தாது உப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மேலும் இரத்தத்தை வடிகட்டி சுத்தம் செய்யும் பொழுது சிறுநீர் உற்பத்தியாகி சிறுநீர் குழாய்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் மில்லியன் அளவில் நெஃப்ரான்களை தன்னில் கொண்டுள்ளது இந்த ஒவ்வொன்றும் மிக நுண்ணிய வடிகட்டிகளாக செயல்பட்டு ரத்தத்தை சுத்தம் செய்கின்றன இந்த சிறுநீரகம் திடீரென பாதிக்கப்பட்டால் ஒட்டுமொத்த உடலும் நிலை குழந்தி விடுகிறது பொதுவாக தொண்ணூறு சதவீதம் சிறுநீரகம் பாதிப்படையும் வரை கூட அறிகுறிகளும் பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு என்று கூறப்படுகிறது முக்கியமாக உயர் இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கும் பரம்பரையில் சிறுநீரக செயலிழப்பு உள்ளவர்களுக்கும் சிறுநீரக செயல்பாட்டில் கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு என்றும் கூறப்படுகிறது எனவே சிறுநீரகங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம் அந்த வகையில் சிறுநீரகங்களை மிகவும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும் ஐந்து உணவுகளை பற்றி தான் இப்பொழுது பார்க்கப் போகிறோம் மிகவும் பயனுள்ள இந்த வீடியோவை இறுதி வரை தவிர்க்காமல் பாருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க முதலில் சின்ன வெங்காயம் பொதுவாக உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று மருத்துவர்களால் எச்சரிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் வெங்காயம் இரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து இழந்த சக்தியை மீட்டு தரும் அதே போன்று வெங்காயத்தில் இன்சுலின் சத்து உள்ளதால் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவானது கட்டுப்படுத்தப்படும் எனவே இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோயாளிகள் தினமும் ரெண்டு அல்லது மூன்று சின்ன வெங்காயத்தை பச்சையாக வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீரக செயலிழப்பை தவிர்க்கலாம் மேலும் இதன் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதையும் இயற்கையாகவே தடுக்க முடியும் மேலும் இது சிறுநீரகத்தை சுத்தமாகவும் வைத்துக் கொள்ளும் அடுத்து முட்டைக்கோஸ் சிறுநீரகத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளும் உணவுகளில் முட்டைக்கோசும் ஒன்று இதில் உள்ள வளமையான ஊட்டச்சத்துகள் சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு பயன்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பிற உறுப்புகளுக்கும் நன்மை ஏற்படுத்தும் புற்றுநோய் அணுக்களை எதிர்த்து போராட உதவும் ஃபோலேட் மற்றும் பைட்டோ கெமிக்கல்கள் இதில் வளமையாக உள்ளது அது மட்டுமல்ல முட்டைக்கோசில் விட்டமின் கே விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி சிக்ஸ் ஃபோலிக் அமிலம் மற்றும் டயட்டரி நார்சத்து ஆகியவைகளும் இருப்பதால் ஆரோக்கியமான சிறுநீரகங்களுக்கு இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த உணவாக திகழ்கிறது எனவே வாரத்தில் ரெண்டு முறையாவது முட்டைக்கோசை உணவில் சேர்த்து வருவது நல்லது மூன்று சிட்ரஸ் பழங்கள் ஆரஞ்ச் எலுமிச்சை போன்ற சிட்ரஸ் பழங்களை ஜூஸாக சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்பது மட்டுமில்லாமல் சிறுநீரகத்தில் கலந்திருக்கும் நச்சுகளும் வெளியேற உதவும் மேலும் சிறுநீரக கற்கள் படியாமலும் பாதுகாக்கலாம் முக்கியமாக இதில் சுவைக்காக வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்காமல் அப்படியே அல்லது தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து பருகலாம் நான்கு முட்டையின் வெள்ளை கரு முட்டையின் வெள்ளை கருவை புரதங்களின் அரசன் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இதில் அதி முக்கிய அமினோ அமிலங்கள் அதிகமாகவும் மற்றும் பாஸ்பரஸ் குறைவாகவும் உள்ளது இதுவும் சிறுநீரகத்தின் ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்தும் உணவாகும் ஐந்து பூண்டு பூண்டானது நமது உடலில் உள்ள ஆஞ்சியோடென்சின் என்னும் ஹார்மோன் உற்பத்தியை தடுத்து இரத்த நாளங்களை ரிலாக்ஸ் அடைய செய்கிறது இதனால் இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது முக்கியமாக சிறுநீரக நோய் தொற்றுகளை ஏற்படுத்தும் சூடோமோனாஸ் எரிஜினோசா என்னும் நோய் கிருமியை தடுத்து நோயை குணப்படுத்தும் தன்மை பூண்டில் உள்ளது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளார்கள் எனவே தினமும் ஒரு பூண்டு பல் சாப்பிடுவது நல்லது ஆனால் இந்த பூண்டை சமைத்து சாப்பிடுவதை விட பச்சையாக மென்று சாப்பிட்டால் அதன் முழுமையான பலனையும் பெற முடியும் பொதுவாக சிறுநீரக செயல்பாட்டிற்கு தினமும் குறைந்தது மூன்று லிட்டர் அளவிலாவது தண்ணீர் குடிக்க வேண்டியது அவசியம் அதே போன்று இளநீர் நீர்மோர் பதநீர் நீராகாரம் கஞ்சி கூழ் போன்ற இவைகள் சிறுநீரகத்தை கவசமாய் காக்கும் பொதுவாக சிறுநீர் வைகோல் நிறத்தில் வெளியேறினால் போதுமான நீர் சத்து உடலில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அதைவிட அடர்ந்த நிறமாக வெளியேறினால் அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் அடுத்து உயர் இரத்த அழுத்தம்தான் சிறுநீரகத்தின் முதல் எதிரி எனவே இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் அதற்கான உணவு முறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே போன்று சர்க்கரை நோயாளிகள் மற்றும் மரபு ரீதியாக சர்க்கரை நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து சிறுநீரக செயல்பாடு குறித்த பரிசோதனைகளை செய்து கொள்வது நல்லது இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிக அவசியம் முக்கியமாக தலைவலி உடல் வலி மூட்டு வலி காய்ச்சல் என்று எதற்கு எடுத்தாலும் நாம் ஆகவே பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடுவதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் நீண்ட கால மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு காரணமாகிவிடும்
அடுத்து புகைப்பிடிக்கும் பொழுது சிறுநீரகத்துக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறையும் குறைந்த அளவிலான இரத்தம் சிறுநீரகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் மேலும் புகைப்பழக்கம் சிறுநீரக புற்றுநோய் மற்றும் நீர்ப்பை புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கும் அதே போன்று சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படும் பொழுது சிறுநீர் கழித்து விடுவது நல்லது அடக்கி வைப்பது தவறு சிறுநீர் கழித்தவுடன் சுத்தம் காப்பதும் நல்லது இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் பொதுவாக நோய்கள் வந்து என்ன செய்வது என்று புரியாமல் கவலைப்படுவதை விட வருமுன் காப்பதே புத்திசாலித்தனம் எனவே உங்கள் சிறுநீரகம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இங்கே சொன்னவற்றை நீங்களும் கடைபிடியுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்தவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி